Aí você finalmente consegue comprar aquele livro que você tá desejando há muito, muito tempo. Aí ele chega, você coloca na estante e o que acontece? Esquece ele. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Oliveira e hoje eu tô aqui pra fazer um top com os 5 livros esquecidos na minha estante. Bom, gente, o vídeo de hoje é um top 5, onde eu vou mostrar pra vocês, então, os 5 livros esquecidos na minha estante. E olha que foi difícil escolher assim por tempo, porque tem muita coisa encalhada na estante e o negócio da vergonha está em mim neste momento. E em quinto lugar ficou Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Eu ganhei esse livro no ano passado, então, assim, ele não é tão esquecido na estante, se eu for comparar com os outros que tem aqui. Ele não é, assim, um dos mais esquecidos, mas é um livro que, na época que eu recebi, eu tinha muita, muita vontade de ler, aí eu acabei colocando na estante e acabou acontecendo o que? A sua vontade. Eu tenho um negócio que eu não posso colocar os livros na estante. Se eu recebo, se eu compro o livro, eu tenho que deixar, tipo, mais retirado assim, não posso colocar no lugar da estante ali, porque aí acontece o que? Vai ficando e eu vou esquecendo que eu tenho que ler o livro. E em quarto lugar, eu coloquei A Origem do Lobo, do Curtis Joblink. Eu tenho esse livro desde o ano passado e ele vai contar pra gente a história de Were Road, que é um mundo governado por Were Lords, que são pessoas, homens e mulheres, que podem se transformar em serpentes, lobos, ursos, leões, enfim, é o que eu sei, assim, bem por cima da história do livro, porque é o que diz na sinopse. E em terceiro lugar eu coloquei Um Dia, do David Nichols, ele tá aqui na estante há exatos dois anos, eu ganhei ele de presente de aniversário, assim, na época eu tava querendo muito ler o livro, porque tinha saído filme e tudo mais, mas aí acabou que a vontade passou, e aconteceu o quê? Ficou na estante até hoje. Vergonha na cara, não tem. E em segundo lugar tá Sussurro, da série Hush Hush da Becca Fitzpatrick. Eu tenho esse livro também há mais ou menos dois anos. Eu comprei a coleção, os três primeiros livros da série Hush Hush. Tava em promoção no Submarino. Só por isso. Mas as capas são muito legais, a história também parece ser bem interessante, tem críticas bacanas por aí. É o tipo de livro que eu comprei e tava barato, mas não <risos> que eu fosse ler. E em primeiro lugar eu coloquei Eu Sou o Número 4 do Ptax Lore. Esse esse livro tá dois anos e meio na minha estante. Eu também ganhei ele de aniversário e na época eu tava com muita vontade de ler porque eu tava, mas agora eu não tô mais. Às vezes eu olho pra ele na estante, ele olha pra mim, vem aquela mensagem de me leia, aí eu penso, eu pego ele, dou uma lidinha assim na primeira página e eu guardo. Eu não consegui assistir o filme inteiro, mas dizem que o filme é bem ruim. As partes que eu assisti não eram tão ruins assim, mas parece que o filme não é tão fiel ao livro, então então tem essa coisa toda. Mas enfim, eu sou o número 4, é o livro mais esquecido aqui da minha estante e ele tá novinho ainda. Tem até o cheiro de novo, tá bem empoeirado, mas ele vai sobreviver. Enfim, é o livro mais esquecido, mais renegado, mais deixado de lado aqui da minha estante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os 5 livros mais esquecidos, mais renegados da minha estante. Se gostaram do vídeo, deem joinha. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu, eu, eu.